ಕೃಷ್ಣಪದಾಯ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪೂರ್ತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚತ್ಯಾತಿಶತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯನಾಥ ಶ್ರೀ ಅಥೈತಾತ ಶ್ರೀವಾಸಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಹರೆ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ ರಾಮ ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಜಯ ಜಗನಥ ಜಗನಥ ಬಲ ದೇವ ಜಯ ಸುಪತ ಮಯಿ ಜಯ ಜಗನಥ ಜಗನಥ ಬಲ ದೇವ ಜಯ ಸುಪತ ಮಯಿ ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹಿತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ ಗ್ರಂಥ ರಾಜ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿ ಜಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ 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 ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಖೆಯ ಚಕ್ಷುರ ನಿಗತ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದಾತಿ ಸ್ವಪತಾಂತಿ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗ್ರ ಜಾತ ಸಾಗರ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತೈತಂ ಸಾಹುದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೀವ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾಂಶ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನ ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತೆ ಸಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ಬೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಪಾನು ಸುಖೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರೂಪ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಪತಿತಾ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ 
नमो विष्णु पादाय कृष्ण पेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि के गौर भक्त बिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जी अंदर की तिरी भगवदगीता पद्यम रोज अध्ययन की स्वागत थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी यस जस्ट सेकंड So, Mataji, shall we revise the 16th chapter? <laughs> yeah, ma'am. Our chala disturbance under mama can the chapter anta ante. I mean, kuncha kuncha marda ma hindi, but anta clarity ka lekun na mama chala disturbance under the network issue under the mama. Oh no, no, correct, correct, Mataji. Ah, uh, I uh, 16th chapter lo daivika gunalo inka asurika swabama mukunchi par ma first daivika gunalo lo lo. I thought under six qualities only, but under the manam kuka 19 discuss chesa mo. फस्ट फिर्यर भगवंत शरणागत पोंतारो वाल टोटली डिपेंड आन दी भयपड़न डिपेंड आ अभय चरण नैक्स्ट द्लीज सेलफ कंट्रोल अंत मन सेलफ कंट्रोल ऐसी एग्जापल उर्मीला उर्मीलाता नैक्स्ट सिंप्लीसी अंत चाल सिंपल ऐसी अन्ट अंत दे मन कनेक्ट अंत गाड़ तो कनेक्ट होते आटोमेट मन चला सिंपल ऐसी वेरे दादी मन व्यामोहम उन्न प्रति सिंपल ऐसा उड़गल नैक्स्ट नॉन्ल अंत नॉन्ल एटे मैं बाडी सोल वीर तो ना वीर तो मन नॉन्ल की हानिकर चयकूद नैक्स्ट क्रोधम कोपम उ नैक्स्ट फाट फैंड इतर मन फाट फैंडिंग से क्षमे गुण उलवेज तपूा वाल मन इला इला मन चपेट उ नैक्स्ट क्लीन अंत शुभ्रता उ नैक्स्ट फोर गिवे अंड कंपाशन अरे क्षमा दया गुण उ तपूा वाल मन क्षमित दया गुण वाल तो उवक दैविक गुणा एवर गुणाल उतारो वाल वाल मुक्ति मार्ग पंदवन दैविक गुणाल वाल वीलो मुक्ति मार्ग पच्चीस भगवं धा की चेरकोलतर बस असरी का स्वभाव वाले अंत प्राइड चाल पोगर वाल नैक्स्ट आरोग्य क्रोधम अज्ञा असत्यम अंत इवन अंत वाल नरक लोक अंत वाल जरण मरण अने उन्मा वाल भगवं तेसको लेर आ दार एवरकती असरी का स्वभाव उ नैक्स्ट फोर धर्म फोर पिर्स आफ धर्म अम्म सत्यम शोभम दया तपस्स इवन एवर उ मुक्ति मार्ग की चेरकोलतर नैक्स्ट ट्वेंटी वन श्लोका काम क्रोध लोभाल गुजरा मूड उ नरका पोवाना की ओपन टू दिल अन्ट एग्जापल ओपन टू दिल सो इला वाल भ्रम लतार विल टेक अस्ट इल्यूशन एग्जा विल टेक इल्यूशन अन्ट भ्रम लाने काम क्रोध लोभाल उ दैवी गुण वाले सेलफ रिजेशन स्क्रिपर्स वाल वाल नरक द्वारा नीचे एस्केप अस एवरकते दैविक गुणा उ नरक द्वारा नीचे एस्केप अवकाश वाल उन्न अंत वाल भगवंत धाम धा की चेरको वाली दारी ईजी ऐसी नैक्स्ट वाल अर्थम चुस्क वट अवर् ड्यूटी वट अवर् नाट ड्यूटी अंत मन रूल अं रेग्युशन तेजको वाल आध्यात्मिक दारी लगे नड़स्तर मैम हरिकृष्ण उषा गारे कृष्ण साई लक्ष्मी गारे कृष्ण प्रभु गार अंड 
हरे कृष्णा स्वप्ना माता जी सो लेट्स या लेट्स गो टू द क्लास सो माता जी चार कदा मन की सिक्सटीन तो मत समी इच्छे सो लास्ट एम चार कृष्णा तो अंत एवर इताजी चार रूल अं रेग्युशन स्क्रिपर्स रूल अं रेग्युशन फास्ो वाले दैवी गुण में उठर वाले देवत एवर रूल स्क्रिपर्स रूल अं रेग्युशन पाठ वालू असर सो अर्जुन की डन अर्जुन डे इत मंदी श्रद्ध उ फेत उ अभी एटे शास्त्र उदी वालवरन नम्मतारो वाल शास्त्र उन्मा सो अट्ठी वाल परस्थित वाले गुण में उठर सत्व गुण में उठारा तम गुण में उठारा रजु गुण मीक अर्थम क्वेश्चन मल्ल मल्ल चा इन शास्त्र पेरको बड़ी कोई निमा पाटिस्टर इट इज नाट दर् स्क्रिपर्स दे फॉलो सच रूल वालवरो मैन मेड गाड़ चेस्टर वाल सलन तो Uh, I, I will go to the first loka. My name, first loka. Lo, this is the first one. I am just giving the background. Ila question aduk taran matter. So, yah, right? Script, uh, non-scriptural faith. Well, parisi the entire naru taran matter. So that is the basis. So, ida intente. Then, ki Krishna chup taran matter. Ni, manam first loka kvele pote man karta mai pote ni. सो मेनली मन कोई एवर श्रद्ध तो स्क्रिपर्स फाउतारो वाल देवता गुण उवर फॉलो अवरो स्क्रिपर्स श्रद्ध उ फेत उमोनिया पीपल अच्छे वाले अः नीने ईश्वर ईश्वर हम अहम भोगी नीने ईश्वर ने ऐम द एंजा नमक स्क्रिपर्स कलपन तो मनो कल तो वालेवरनो पूजिस्टर इट मे बी पर्सन डेमी गाड़ और मे बी को मंदिर राक्षस भूत प्रेता इला वेरे वेरे वाले पूजिस्टर विच आर् नाट दर् शास्त्र सो मैन मेड गाड़ काटेड गाड़ अन्ट दे जस्ट अवट आफ दर्टे को मंदिर फिल्म स्टार क्रिकेटर्स अलाव परस्थित कृष्ण अड़ना अर्जुन अला क्वेश्चन अड़ता सो वाल गो टू दस्ट चाप्टर दिशा मोर अर्जुन चाप्टर पेर वो श्रद्धा त्रय विभाग अविजन आफ फे श्रद्धा त्रय विभाग दिशी चाप्टर So we will be doing the last chapter tomorrow, 18th chapter. <laughs> we'll be missing each other so much again. <laughs> so, uh, so divisions of faith and matter. This, this Krishna, this little chapter, Hari Krishna, Shubha Shukaru. Okay. So we'll go to the first shloka. Arjuna Uva Cha, Ye Shastra Vidhim Utsrajya Yajan Deshata Yanita. शास्त्र विधुना तम सी पूजल स्थिति सत्व गुण लारा रजो गुण लारा ले तमो गुण लारा सो दिस्ज वाट अर्जुन इज आस्टी सो सीन एवर शास्त्र पटिस्टारो शास्त्र पाटिस्टारो वालू देवी गुण में उवर शास्त्र पटो वालू असरो असर सो मिडल पीपल एवर मिडल लो वाल एदो श्रद्ध उ फेत् 
అది శాస్త్రాలు పేర్కోబడినది అనమాట సో దానికి ఇంకా ఏం అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు మనం క్లియర్ గా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నాం హరి కృష్ణ హరి కృష్ణ సో కృష్ణ అర్జున్ అడుగుతున్నా అనమాట ఒక వ్యక్తి శ్రద్ధ శాస్త్ర విధుల్లో పేర్కొనబడని కొన్ని నియమాలు శ్రద్ధతో పాటిస్తే అతని స్థితి ఎటువంటిది ఆ తర్వాత ఒక మనిషిని భగవంతునిగా పేర్కొని శ్రద్ధతో అతన్ని పూజించే సత్వగుణంలో ఉన్నవారా రజోగుణంలో ఉన్నవారా లేదా తమో గుణంలో ఉన్నవారా అటువంటి వారు పూర్ణ పరిపూర్ణ జీవన స్థితిని పొందుతారా సో వాళ్ళు పర్ఫెక్షన్ ని పొందుతారా అని అడుగుతున్నారు నిజమైన జ్ఞానంలో పే నెలకొని మహోన్నతమైన పూర్ణ స్థితికి ఎద ఎదగడము వారికి సాధ్యమేనా సో వాళ్ళు జ్ఞాన జ్ఞానాన్ని పొందగలరా అలాంటి వాళ్ళు జ్ఞానం పొందగలరా అండ్ శాస్త్ర విధిని విధా శాస్త్ర విధి విధానాలను పాటించకపోయినా దేని దేని మీదనో శ్రద్ధ కలిగి దేవతలను మనుషులను పూజించేవారు తమ ప్రయత్నంలో విజయం పొందుతారా సో విల్ దే గెట్ సక్సెస్ ఇలాగా ఎవరు మనుషులను దేవతలను పూజించే వాళ్ళు వాళ్ళకి సక్సెస్ దొరుకుతుందా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట అర్జునుడు సో అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలు శ్రీకృష్ణుని అడుగుతున్నాడు సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది దీనికి కృష్ణ ఆన్సర్ ఇస్తారు అనమాట ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందంటే సో ఈ శ్రద్ధ శ్రద్ధ వాళ్ళకి ఈ శ్రద్ధ అనేది వాళ్ళు యజ్ఞాల్లో వాళ్ళు దానంలో అండ్ తపస్సు ఆహారము వీటి అన్నిటి మీద వాళ్ళు శ్రద్ధ ఎటువంటిదో చూస్ వాళ్ళు ఈ ఏ గుణాల్లో ఉంటుందో ఈ నాలుగు గురించి చెప్తారనమాట ఈ నాలుగిట్లో ఏ గుణాల్లో చేస్తారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళ శ్రద్ధ డిసైడ్ అవుతుంది అని చెప్తారనమాట సో ఈ ఆహారము తపస్సు అండ్ యజ్ఞము అండ్ దానము ఇవన్నీ ఏ ఏ మోడ్స్ లో చేస్తారు మూడు గుణాల్లో చేస్తారు ఆ మూడు గుణాలు అది వివరిస్తారు అనమాట ఇప్పుడు సో అలా దాన్ని బట్టి మనకి తెలుస్తుంది వాళ్ళ శ్రద్ధ ఏ గుణంలో ఉందో వాళ్ళు అని చెప్తారనమాట సో సెకండ్ శ్లోకకి వెళ్ళిపోతాం త్రివిధ శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ త్రివిధ భవతి శ్రద్ధ దేహి నాం స్వ స్వభావజ సాత్వికీ రాజసి చైవ తామసి చేత తాం శృణు సో ఇది ఏం చెప్తారంటే సెకండ్ శ్లోకాలు అందరికి అందరి జీవాలకి మూడు రకాలైన శ్రద్ధలు ఉంటాయి ఓకే అది దట్ ఇస్ స్వభావజ అని చెప్తున్నారు స్వభావజ అంటే మన స్వభావం మన నేచర్ మన నేచర్ ఓకే అమర్ శ్రద్ధ మన శ్రద్ధ అనేది మన స్వభావంతో వస్తుంది అని చెప్తున్నారు మన శ్రద్ధ ఎలా వస్తుంది మన స్వభావాన్ని బట్టి అండ్ మనకి ఒక పర్టికులర్ నేచర్ ఉంటుంది కదా ఐదర్ దేవత నేచర్ ఆర్ డివైన్ డివైన్ ఆర్ డిమానియక్ నేచర్ అండ్ ఈ నేచర్ ఎలా వస్తుంది మనము మనకి యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకి ఎన్నో కొన్ని ఇంక్లినేషన్స్ మనకి ఎన్నో కొన్ని ఇష్ట ఇష్టాలు ఉంటాయి కొన్ని మనకి మైండ్ లో ఇంప్రెషన్స్ ఉంటాయి మనకి కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి మన కొన్ని ఇవన్నీ కలిపి ఏంటంటే మన కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపి మన స్వభావం రైట్ మన దీస్ ఆల్ ఆర్ టుగెదర్ అవర్ నేచర్ సో ఈ దాంట్లోంచి శ్రద్ధ వస్తుంది అండ్ సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ శ్రద్ధ ఏమేంటంటే సాత్విక రాజసిక్ అండ్ తామసిక్ సో మనం ఏదో ఒక నేచర్ ని హా మనం గుణాలు ఒక ప్రభావంలో వచ్చి మనం ఒక నేచర్ ఫామ్ అవుతుంది మన నేచర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మనం గుణాల గురించి ఫోర్టీన్ చాప్టర్ లో మూడో గుణ ఏంటి సత్వగుణం రజోగుణం తమో గుణం చర్చించాం కదా ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం ఏ గుణాలతో మనం ఎక్కువ సంపర్కంలో ఉంటాం దాన్ని బట్టి మన స్వభావం వస్తుంది సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫస్ట్ అవర్ నేచర్ ఇస్ ఫామ్ డ్యూ టు ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది మోడ్స్ మోడ్స్ అంటే మూడు గుణాలు ఒక ప్రభావం చేత మన స్వభావం వస్తుంది ఈ స్వభావంతో మన శ్రద్ధ కలుగుతుంది రైట్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద సెకండ్ షోక్ కృష్ణ స్టైలింగ్ సో సో ఇంకా లాస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే మన శ్రద్ధని మనం గనక మన గురువు ఒక 
గురు ఒక టీచింగ్ వెన్ వి అబాయ్ టు ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ అవర్ గురు మన శ్రద్ధని మార్చుకోవచ్చు లైక్ మన శ్రద్ధని మన స్వభావాన్ని కూడా మార్చుకోవచ్చు మనం ఎప్పుడైతే గురు ఒక నిర్దేశాన్ని పాటిస్తాము బికాస్ మనం ఇప్పుడు ఎవరో ఈ డెమీ గాడ్స్ మనుషులు మనం అలా శ్రద్ధ పెట్టుకున్నాం అనుకుని వాళ్ళ మీద సో అది దట్ ఈస్ నాట్ దట్ కరెక్ట్ శ్రద్ధ కదా సో మనం ఎప్పుడైతే గురువు ఒక శిక్ష అని మనం ఆచరిస్తాము దెన్ వీ కెన్ చేంజ్ అవర్ ఫేత్ అండ్ వీ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ మనం తమో గుణం నుంచి రజోగుణం రావచ్చు రజోగుణం నుంచి సత్వగుణంకి వచ్చేయచ్చు సత్వగుణం కూడా దాటేయాలి మనం ప్యూర్ విశుద్ధ సత్వానికి వెళ్తాం ఓకే థర్డ్ శ్లోకాకి వెళ్తున్నాం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ ఇట్ మోర్ అబౌట్ ద మోర్స్ ఓకే అసత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధ భవంతి భారత చెప్తున్నారు సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ మోడ్స్ ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ హూ ఆర్ ఇన్ దీస్ త్రీ డిఫరెంట్ మోడ్స్ మనకి మనం రామాయణం చూసామంటే త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ రైట్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ త్రీ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఎవరెవరు వాళ్ళు రావణాసురుడు విభీషణుడు అండ్ కుంభకరుడు రైట్ సో ఫస్ట్ విభీషణ్ చూసామంటే విభీషణ్ అతను హీ కుడ్ డిస్క్రిమినేట్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అతనికి మంచి చెడు తెలుసు రైట్ అతనికి ఏంటంటే రావణాసురుడు అంటే చాలా ఇష్టం అతను రావణాసురుడికి చాలా చెప్తానికి చూస్తాడు అతను అతను మంచి దారికి తీసుకురావాలి చూస్తాడు కానీ ఎప్పుడైతే చూస్తాడో అతను ఇంకా వేరే పర స్త్రీని తీసుకొచ్చేస్తాడు ఇంకా అతని మాట వినట్లేదు అని చూసి అతను ఏం చేస్తాడు అతని బాడీలీ అటాచ్మెంట్స్ అన్ని వదిలేసుకుని అతను బ్రాహ్మణుడు ఒక శరణాగతి తీసుకుంటాడు సో హీ ఈస్ ఇన్ అ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ కరెక్ట్ అతను విచక్షణ శక్తి ఉంది అండ్ అతను సో దట్ ఈస్ హీఈస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ రావణాసురుడు హీఈస్ ఏంటంటే ఆయన హీఈస్ పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రీడ్ లోభము అండ్ అతను ఎంతసేపు ఏది చూస్తే అది అతను పొందాలనుకుంటాడు రైట్ అతను ఇంద్రభోగం చేయాలనుకుంటాడు ఏది చూసిన అందుకునే బ్రింగ్ సీతాదేవి ఆల్సో సో అతను రాజసిక్ రైట్ హీస్ ఇన్ ద రజోగుణంలో ఉన్నాడు అతను ఏ చూసినా భోగించాలనుకుంటాడు అంటే మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రజోగుణ ఈజ్ వాట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తి చేయాలనుకుంటారు అనమాట అండ్ లాస్ట్ ఇస్ తమో గుణ లాస్ట్ కుంభకరణుడు అతను ఏం చేసేవాడు ఆరు నెలలు పడుకునేవాడు ఆరు నెలలు తినేవాడు రైట్ సో హీ వాస్ దట్ ఈస్ దిమ్టమ్ ఆఫ్ వాట్ తమో గుణ కరెక్ట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు పడుకునే ఉంటారు ఎప్పుడు అండ్ అతను ఏంటి సాధువుల్ని అండ్ సాధు జంతువుల్ని తినేవాడు అనమాట దట్ వాస్ ఇస్ ఫుడ్ సో హీ వాస్ ఇన్ తమో గుణ అనమాట అతను సో this are the characteristics of the three gunas and but mali just we just revised uh, so third shloka la prashna em cheptaru ha so ee mana ee shraddha anedi ela untundi ee mood gunal valla prabhavitam avutundi ani cheptunnaru it is uh, particular according to one, one's existence in various modes ఎప్పుడైతే మూడు గుణాలతో ప్రభావితం అవుతాడో అతను ఆ వేరు వేరు పూజలు చేస్తాడు రైట్ అది ఏ మోడ్ లో చేస్తాడో దాన్ని బట్టి అతను ఫ్యూచర్ డిసైడ్ అవుతుంది సో ఈ మన శ్రద్ధ అనేది దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ వేరియస్ పారామీటర్స్ అని చెప్తున్నారు కృష్ణ అవేంటి మన తినే ఆహారం బట్టి మనం ఇచ్చే దానం బట్టి మనం చేసే తపస్సును బట్టి మనం చేసే యజ్ఞాలు బట్టి ఇవన్నీ పారామీటర్స్ వీటిని బట్టి మన శ్రద్ధ అనేది తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ విత్ ది మోడ్స్ సో మనము ఇప్పుడు ఫుడ్ ఇన్ త్రీ మోడ్స్ చూస్తాము దానం ఇన్ త్రీ మోడ్స్ యజ్ఞం ఇన్ త్రీ మోడ్స్ అండ్ వీ విల్ సీ ఆల్ దీస్ ఇన్ త్రీ మోడ్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చూస్తామంటే ఫస్ట్ వర్షిప్ ఇన్ త్రీ మోడ్స్ పూజ మూడు గుణాల్లో పూజ చేసేవాళ్ళు ఎలా చేస్తారు సో ఫోర్త్ శ్లోకాలో నేను ఎక్కువ శ్లోకాలు చదవని ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఐ విల్ జస్ట్ డిస్క్రైబ్ ఓకే ఫోర్త్ శ్లోకాలో ఈ 
మన పూజ ఎలాగా మూడు రకాలుగా చేస్తారు యజంతి సాత్విక దేవాన్ యక్ష రాక్షసి రాక్షసం రాక్షంసి రాజస ప్రీతాన్భూత గణాం చే యజంతే తామస జన సో కృష్ణ ఇక్కడ చెప్తున్నారు యజంతే సాత్విక దేవాన్ సో ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు దేవత ఆరాధన చేస్తారు దేవత పూజ చేస్తారు రైట్ అండ్ ఎవరైతే ఎవరైతే మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ఎవరైతే రాజసి రాజ రజోగుణంలో ఉంటారో వాళ్ళు రాక్షసిని పూజ పూజిస్తారు లైక్ సమ్ పీపుల్ వర్షిప్ ఈవెన్ దుర్యోధన అనమాట అండ్ దిర్ ఆర్ పీపుల్ మనం చర్చించినట్టు సినిమా యాక్టర్స్ కి గుడులు కట్టి పూజిస్తూ ఉంటారు అని చర్చించాం కదా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రజో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అనమాట సో ఒకసారి కలకత్తాలో శ్రీల ప్రభుత్వ వారు రాస్తారు అనమాట ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి కలకత్తాలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఒకతను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఈ కీప్స్ ఆఫ్ పిక్చర్ ఆఫ్ హిట్లర్ అండ్ హీ స్టార్ట్ స్ప్రేయింగ్ హిట్లర్ ఎందుకంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో అప్పుడు చాలా ఇది గుడ్ ప్రైజెస్ అన్ని బాగా ఎక్కువ పెరిగిపోయినాయి అండ్ అతను ఏం చేసేవాడు అవన్నీ హోర్డింగ్ చేసేవాడు గుడ్స్ అని అప్పుడు దానికి వల్ల అతనికి చాలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయన్నమాట సో బికాస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ బికాస్ ఆఫ్ హిట్లర్ అతనికి చాలా ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయని చెప్పి అతను ఏం చేస్తాడు హిట్లర్ కి పూజ చేయడం మొదలెట్టాడు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి పూజలు అన్ని చేస్తారనమాట జస్ట్ వాళ్ళు ఏ ఇక్కడ బెనిఫిట్ వస్తే ఎవరు ఏది చెప్తే అది నమ్మేసి అది చేసేస్తారు ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా గురూజీ చెప్తారు ఇది చేయండి మీకు మీ అమ్మాయి పెళ్ళి అయిపోతుంది లేదంటే ఇలా ఏదో చిన్న చెప్తారు అది అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని దేవుడి కింద పూజ పూజించేస్తూ ఉంటారు రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అనమాట అండ్ థర్డ్ ఎవరైతే ఈ భూతాలు దయ్యాలు పిశాచులను పూజిస్తారు వాళ్ళు తమ గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అనమాట బ్లాక్ మ్యాజిక్ అఘోరాలు అన్ని చేస్తా ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ వాళ్ళు పూజించే వాళ్ళు వాళ్ళు తమ గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అని కృష్ణ చెప్తున్నారు అనమాట సో సో అయితే ఎవరైతే ఆ ఈ ఎవరి దేవతల్ని పూజిస్తారో వాళ్ళు శ్రద్ధ సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు సో కృష్ణ అర్జున్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి శ్రద్ధ వాళ్ళు ఎవరైతే ఇలాగా స్క్రిప్చర్స్ లో లేని వాళ్ళని పూజిస్తారో వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎటువంటిది అని సో ఈ పూజా విధానం బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఎవరైతే దేవతల్ని పూజిస్తారో వాళ్ళ శ్రద్ధ తమ్ సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు ఎవరైతే రాక్షసిని పూజిస్తారో వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎలా సో విఆర్ సింగ్ ద డివిజన్ శ్రద్ధ శ్రద్ధ మూడు భాగాలు అంటే శ్రద్ధ ఒక శ్రద్ధ త్రేయ విభాగం శ్రద్ధ గురించి మనం ఎలా త్రీ మోడ్స్ లో ఉంటుందో మనం చర్చిస్తున్నాం అనమాట ఇవాళ సో దట్ ఈస్ కృష్ణ స్టెలింగ్ ఎవరైతే ఇలాగా రాక్షసిని వర్షిప్ చేస్తారో వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎలాంటిది మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ లో ఉన్నట్టు ఎవరైతే దయ్యాలు భూతాలని పూజిస్తారో వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎలాంటిది తమ గుణంలో ఉన్నది రైట్ సో వీ విల్ గో టు దిఫ్త్ శ్లోక ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్ సిక్స్ తో కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు ఎవరైతే తపస్సు ఓకే తపస్సు ఎలాగా మూడు దీంట్లో ఉంటుందో చెప్తారు కృష్ణ తపస్సు అనేది సరేనా వాళ్ళు తపస్సు ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైతే మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ లో చేసే తపస్సు ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు మామూలుగా మనం ఏదైనా ఏదైనా తపస్సు కాదు ఇది ఏంటి సాక్రిఫైసెస్ అనమాట మనం యజ్ఞాలు యజ్ఞాలు గురించి అనమాట యజ్ఞాలు చేసామంటే ఏదో మనం యాక్చువల్ గా ఏదో ఫలాన్ని ఆశించి చేస్తూ ఉంటాం రైట్ ఈ యజ్ఞం చేస్తే మనకి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అనుకుంటాం సో అది అది మూడు గుణాలు ఎలా ఉంటుంది మూడు గుణాల్లో ఉండే వాళ్ళు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్తున్నారు సో ఎవరైతే ఈ మూడు గుడ్నెస్ అంటే సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళు యజ్ఞం చేస్తే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే 
శాస్త్రాల ప్రకారంగా చేస్తారు శాస్త్రాల నిర్దేశించినట్లు చేస్తారు అండ్ వాళ్ళు ఒక డ్యూటీ లాగా చేస్తారు యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఒక విధి లాగా వాళ్ళు చేయాల్సిన ఒక ధర్మం లాగా ఒక ధర్మం లాగా చేస్తారు ఒక విధి లాగా అండ్ వాళ్ళు ఎటువంటి ఫలాసక్తి ఉండదు ఎంతో సెల్ఫ్ లెస్ గా చేస్తారు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మెటీరియల్ బెనిఫిట్ ఏమి కోరుకోరు దాని నుంచి ఎలాంటి ఫలాన్ని ఆశించరు ఓకే ఫలాన్ని ఆశించరు అండ్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ పూర్వకాలంలో ఏంటంటే బ్రాహ్మలు ప్రతి రోజు ఈ హ్యాట్ టు ఎవ్రీ డే అగ్నిహోత్రం అనేది చేయవా చేయాల్సి ఉంది అనమాట ఇది వరకు బ్రాహ్మలు ఫస్ట్ థింగ్ దే డూ యూ డూ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇస్ అగ్నిహోత్రం వాళ్ళు యజ్ఞం చేసేవాళ్ళు ప్రతి రోజు బ్రాహ్మలు ఒక అది నియమం కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కలవు శూద్రం సంభవ సంభవం అంటే ఇప్పుడు అందరూ ఏంటంటే శూద్రుల కింద లెక్క వస్తారు ఓన్లీ అన్లెస్ దోస్ హూ ఫాలో ద స్క్రిప్చర్స్ ప్రాపర్లీ ఓన్లీ దే ఆర్ బ్రాహ్మణస్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది so they do as per the scriptures yevaraithe sattva gunam lo unnaro vaallu as a matter of duty chestaru and vaallu itvanti phalani aasincharu and entante ivi sattva gunam lo unna vaallu chesi yagnam yevaraithe ee tamu rajo gunam lo unna vaallu rajo gunam lo unna vaallu yagnam ela chestaru vaallu edo okati aasistharu idi chesthe naaku em ostundi రైట్ నాకేం లాభం ఇది చేస్తే నాకేం లాభం వస్తుంది అని ఫలాపేక్షతోటే చేస్తారు ఫలాపేక్షతో యజ్ఞం చేస్తారు ఏదో ఆశిస్తారు వాళ్ళు దానివల్ల అండ్ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఆడంబరం కోసం రైట్ నాకు ఇంత వెల్త్ ఉంది అని చూపించుకోవడం కోసం వెయ్యి మంది బ్రాహ్మణులకు పిలిచి భోజనాలు పెట్టాను అని గొప్ప కోసం రైట్ ఆడంబరం కోసం వాళ్ళు డంబ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి వాళ్ళు డంబాహంకార యుక్త సయుక్త అంటే అహంకారం కోసం వాళ్ళు ఒక ప్రెస్టీజ్ ప్రైడ్ కోసం వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు లేదంటే ఏదో ఒక భౌతిక లాభాన్ని ఆశిస్తూ ఉంటారు సో సో లాభాన్ని ఆశిస్తారు లేదా వాళ్ళు ఒక ప్రెస్టీజ్ కోసం ప్రైడ్ కోసం చేస్తూ ఉంటారు తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాటించరు ఈ శాస్త్రాల్లో ఉన్న విధి విధానాలు ఏమి పాటించారు అనమాట సో ఏ వాళ్ళకి విన్సికలి వాళ్ళకి తోచినట్లు అది ఎక్కడో ఏదో చదువుతారు చేస్తారు అది సరైన విధితో చేయరు అండ్ ఇంక ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ప్రసాదాన్ని పంచిపెట్టరు యాక్చువల్లీ యజ్ఞం చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఏం చేయాలి ప్రసాదం వితరణ ఉండాలి ప్రసాదం వితరించరు అండ్ ఇటువంటి వేద మంత్రాలు ఉచ్చరించరు ఓకే వేదో వేద మంత్రాలను ఉచ్చరించరు అండ్ వాళ్ళు బ్రాహ్మణులకి ఎటువంటి దా దక్షిణాలు దానం దక్షిణ ఇవ్వరు బ్రాహ్మణులకి దక్షిణం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా యజ్ఞం చేస్తే ఆ దక్షిణం ఇవ్వరు అండ్ వాళ్ళకి ఎటువంటి శ్రద్ధ ఉండదు శ్రద్ధ రహితంగా చేస్తారు ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయరు ఎటువంటి వేద మంత్రాలు ఉచ్చరించరు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళు దక్షిణ ఇవ్వరు అండ్ ఎటువంటి శ్రద్ధ ఉండదు అండ్ ultimately enti without following the rules and regulation the scriptures this is about the how the three modes moodu gunalu ee tapasu ee tapasu kadu idi enti yagnalu ela chestaru ani manu chusam now very interesting thing we will come it is food in three modes anamata aaharam moodu gunalu ఆహారస్వ అపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియ యజ్ఞస్తపస్తేషాం వేదం ఇమాం శృణు సో ఇలాగే ఎలాగైతే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణ ఆహారం కూడా మూడు విధాలుగా మూడు గుణాల్లో ఉంటుంది అండ్ అలాగే తపస్సు మనం తపస్సు యజ్ఞము అండ్ దానము ఈ మూడు కూడా అలాగే మూడు గుణాల్లో ప్రభావితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఏదైతే సత్వగుణంలో ఉందో అది ఏం చేస్తుంది మనకి మనం సత్వగుణంలో ఆహారము రజోగుణంలో ఆహారము అండ్ తమ గుణంలో ఆహారం చెప్తాం ప్లీజ్ కైండ్లీ నోట్ ఇది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది మనకి మనకి మనం చూస్తాము ఒక్కొక్కసారి మనం పాలు తాగామనుకోండి మనకి వేరే రిజల్ట్ వస్తుంది అదే మనము కారం కారం ఏదైనా తిన్నాం అనుకోండి మనకి ఎంతో కోపం వస్తూ ఉంటుంది వీఆర్ వెరీ ఇరిటేటెడ్ రైట్ అవర్ మూడ్ చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫుడ్ వి ఈట్ అదే మనం చాలా ఆయిలీ ఫుడ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ తిన్నామంటే వీ ఫీల్ వెరీ లేజీ అండ్ ఫీల్ లైక్ స్లీపింగ్ రైట్ సో ఇలాగ ఫుడ్ కూడా 
మూడు మోడ్స్ లో ఉంటుంది రైట్ సో ఏ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ మూడు గుణాల్లో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఏదైతే సత్వ గుణంలో ఉంటుందో అది ఎలా ఉంటుంది అది జ్యూసీ ఉంటుంది అనమాట జ్యూసీగా ఉంటుంది మనం చూసాం ఫ్రూట్స్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ జ్యూసీ అండ్ హోల్సమ్ మనకి ఈ నట్స్ ఈ మన డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే హోల్సమ్ ఫుడ్ అండ్ ప్లీజింగ్ టు ద హార్ట్ అనమాట మన ఎంతో హృదయానికి మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఓకే దే ఆర్ వెరీ ప్లీజింగ్ టు ద హార్ట్ అండ్ ఇలా ఉంటుంది జస్ట్ సెకండ్ అది ఏం చేస్తుంది అది ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అనమాట లైక్ షుగర్ మిల్క్ జూ ఇవన్నీ ఏంటంటే జ్యూసి ఫ్యాటీ హోల్సమ్ అండ్ ప్లీజింగ్ టు ద హార్ట్ ఓకే ఇవేం చేస్తుంది ఈ ఫుడ్ మనకి ఈ ఫుడ్ తినడం వల్ల మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది దీని వల్ల మనకి లాంగ్ లైఫ్ ఆయు వస్తుంది ఆయు పెరుగుతుంది మన ఆయుష్ పెరుగుతుంది ఇంకేమొస్తుంది సిక్స్ బెనిఫిట్స్ చెప్పారు దీని వల్ల మన లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది మన ప్యూరిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనలో ఉన్న ప్యూరిటీ మన హార్ట్ అనేది ప్యూర్ అవుతుంది ప్యూరిటీ విల్ ఇంక్రీజ్ అలాగే మన హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ మన స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ వాట్ ఎల్స్ మన హ్యాపీనెస్ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఫుడ్ ఇన్ ఇన్ ద సత్వ గుణ మన ఏమవుతుంది ఈ సిక్స్ బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి మన హెల్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మన మన స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మన హ్యాపీనెస్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ అవర్ హార్ట్ ఇస్ ప్యూరిఫైడ్ అండ్ అవర్ లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వెన్ వీ ఫుడ్ ఇన్ దీస్ సత్వ గుణ అనమాట సో ఇంకా మనం ఫుడ్ గురించి చర్చిద్దాము మూడు చర్చించేసాక ఓకే ప్యాషన్ లో ఏదైతే మనం మోడ్ ఆఫ్ రాజసిక్ గుణంలో ఉన్న ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే చేదు గులుపు అండ్ చాలా ఉప్పగా ఉంటుంది లేదంటే చాలా ఇంకెలా ఉంటుంది అంటే కారము అండ్ ఇంకెలా ఉంటుంది అంటే పంజెంట్ అనమాట మంట పుట్టిస్తుంది మన్ అండ్ ఎంతో డ్రై ఫుడ్ అండ్ ఇంకేమలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఇట్ ఇస్ మంట పుట్టించేది అండ్ మంట కలిగిస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మనకి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది అలాంటి ఫుడ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే ఈ రజోగుణంలో ఉన్నాం సో ఇలాంటి ఫుడ్ చేదు పులుపు ఉప్పు ఇలాంటివి తినడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది కారము చాలా కారము మంట పుట్టించేవి తినడం వల్ల దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటి మనకి ఎంతో దుఃఖం వస్తుంది అంట ఎంతో డిస్ట్రెస్ వీ ఫీల్ వెరీ డిస్ట్రెస్డ్ మనకి ఎంతో దుఃఖము అండ్ వీ ఫీల్ వెరీ ఆ ఇంకెలా అనిపిస్తుంది అంటే మనకి చాలా క్లేషము డిజీ మిజరీ డిస్ట్రెస్ అండ్ మిజరీ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు కృష్ణ మనకి క్లేషము దుఃఖము వస్తుంది అండ్ రోగాలు వస్తాయంట మనకి డిజీజెస్ వస్తాయి సో మనకి ఎప్పుడు చాలా ఇనాక్టివ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం వీ ఫీల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ది చేదు వగ ఇలాంటి వగరు ఇలాంటివి తిన్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకి డిస్ట్రెస్ మిజరీ అండ్ డిజీజ్ ఈ మూడు వస్తాయి అనమాట అండ్ నౌ వీ విల్ సి ఫుడ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ అండ్ తమో గుణంలో ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ టేస్ట్ ట్రెస్ అంట రుచి అసలు రుచి ఉండదు అండ్ ఇంకా ఎలాంటిదంటే చెడిపోయిందంట అంటే మనం ఆ ఓకే ఐ విల్ సే వాట్ ఆర్ దోస్ ఫుడ్స్ చెడిపోయింది అండ్ ఏదైతే కుళ్ళిపోయింది చెడిపోయింది అండ్ ఆ ఎంగిలి ఎంగిలి ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఎంగిలి తిన్ అదన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫుడ్స్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఆ నిషిద్ధమైన ఫుడ్స్ నిషిద్ధమైన ఫుడ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా తమో గుణంలో ఉన్న ఫుడ్ దీని వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది మనకి రోగాలు వస్తాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అండ్ కంటామినేషన్ అండ్ ఎర్లీ డెత్ మనం తొందరగా మరణిస్తాము మనకి ఆ కలుషితం అనేది జరుగుతుంది మన శరీరంలో మనకి రోగాలు వస్తాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఈ వీటి వలన సో మనం చూసామంటే ఈ రజ ఈ తమ గుణంలో బేసికలీ వీ కెన్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మీట్ అనమాట ఇఫ్ వి సి ఇట్ ఈస్ రియల్లీ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వీ డోంట్ నో హౌ లాంగ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యూజువలీ డీకంపోజ్ డీకంపోజ్ అన్టచ్బుల్ అండ్ మనం చూస్తాం ఇట్ ఈస్ వెన్ వీ గో టు అ డెడ్ బాడీ వాట్ వీ డూ వీ కమ్ అండ్ టేక్ బాత్ రైట్ బట్ నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ ఈటింగ్ ద డెడ్ ఫుడ్ 
dead uh, dead uh, okay right and so it is untouchable decomposed food and but it is not fresh okay so ilanti food tamogunam lo untundi okay then one more thing here i would like to tell is manam eppudaithe food usually which is prepared in the home it is good and but it is in sattva guna when we buy food from outside adi vallu a consciousness lo chestaro manaku telu right in which consciousness they are doing and what uh, uh, oils they are using we don't know what uh, ingredients they are using so they may uh, they are so food in the mode of passion anamata ivi rajo gunam lo untai vallu edo irritation lo edo kopam lo chesar ankonni aa effect anta manam ipostundi right so it is always preferred that we prepare the food at home and offer it to the lord and take the prasad right then we are we can that is the best food anamata when we offer that we should eat so elanti food tinali manam sattvic food tinali sattvic food and which is offered to the god that is prasad anamata then em avutun danvalla dantlo unna karmic reactions anni this is that krishna we will not get any sin when we eat the food offered to the the prasad of the lord okay the remnants of the food gift okay of god so in the kante so we should understand that whatever we eat we become manam manam em tintamo adhe manam avutam anamata right so we should try to eat as much fresh food as possible anamata we should not store it in fridge for days together weeks together and eat manam eppudu kuda we should try to eat fresh food right uh, because as we even if it is kept in the fridge it slowly slowly some germs come in and matter some uh, bacteria start attacking it so it is always advisable to eat fresh food okay that is about the food now we will go into the different thing next uh, food i been this sacrifice i been this next we will go to mm yes ha if the austerity san mata tapassu tapassu kuda ee krishna em chepparu three tapas kuda moodu gunalla untundi kaani tapassu lo kuda moodu tapassulu gurinchi chepparu malli aa moodu tapassu enti tapassu ante austerity of body austerity of mind and austerity of the speech moodu tapassulu gurinchi chepparu tapassulu kuda moodu influence untayi modes kaani first he is telling austerities are of three types moodu rakalaina tapassulu untayi avi enti austerity of body austerity of mind and austerity austerity of speech okay so avi ento chuta austerity of uh, first body body and austerity of body gurinchi em cheptarante manamu ikkada cheptna 14 shlokalo chepparu so this is very important thing for us to learn uh, devadvija guru pragnya puja nam shaucham archavam brahmacharyam ahimsa cha shariram tapa uchyate శరీరం తప ఉచ్చేది శరీరం ఒక తపస్సు శరీరం ఒక తపస్సు ఏంటి దేవ ద్విజ గురు ప్రజ్ఞ వీళ్ళందరికి పూజనం పూజనం చేయాలి ఎవరికి పూజ చేయాలి దేవతలు దేవ దేవ అంటే దేవుడికి పూజ చేయాలి మన తల్లి తండ్రులకి పెద్దలకి మన పితృలకి భగవంతుడికి గురువుకి బ్రాహ్మణులకి అలాగే సాధువులకి మనం గౌరవించాలి సేవ చేయాలి పూజ చేయాలి వాళ్ళకి ఎవరైతే పెద్దలు మన తల్లిదండ్రులు మన బ్రాహ్మణులు అలాగే ఇంకెవరెవరికి పితృలకి భగవంతుడికి గురువుకి వీళ్ళందరికీ మనం పూజ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సో మన ఈ విధంగా మన శరీరం శుద్ధి పడుతుంది శుద్ధీకరణ అవుతుంది అనమాట అండ్ తపస్సు అంటే మేము మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి తపస్సు అంటే మనం వాలంటీర్లీ మనం ఆ పెయిన్ తీసుకుంటాం దాన్ని తపస్సు అంటారు లైక్ వీ గెట్ అప్ అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ రైట్ అండ్ మనం పొద్దున్నే లేచి స్నానం చేయడం దట్ ఈస్ అ తపస్ పొద్దున్నే లేచి మనం స్నానం చేసి మనం చాంటింగ్ చేయడం అది ఒక తపస్ తపస్ ఆఫ్ ద బాడ్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ అండ్ ఇంకేంటంటే మనం ఏకాదశి పాటించడం లైక్ మనం ఫాస్టింగ్ చేయడం ఏకాదశిలో అండ్ అలాగే జన్మాష్టమికి ఇలాంటి 
తిథిల్లో మనం ఫాస్టింగ్ చేయడం ఇదంతా బాడీకి తప్పస్సు అనమాట దీస్ ఆర్ ఆల్ మనం తప్పస్సు అంటే ఈ కాలంలో మనం కూర్చుని పెనన్స్ అని అలా చేయలేము సో దిస్ ఇస్ తపస్ రికమెండెడ్ ఫార్ దిస్ కలియుగ అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకేం చెప్పారు ఆర్జవం ఆర్జవం అంటే సింప్లిసిటీ అనమాట సరళత్వం మనం స ఎంతో సింప్లిసిటీతో ఉండాలి అండ్ ఇంకెలా చెప్తున్నారు ఇంకేం చెప్తున్నారు శౌచం శౌచం అంటే క్లెన్లీనెస్ మనం క్లెన్లీనెస్ బాడీని క్లెన్లీనెస్ పాటించాలి అండ్ బ్రహ్మచర్యం బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నారు అహింస అహింస మనం జీవన్ని హింసించకూడదు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద తపస్ ఆఫ్ ద శరీరం శరీరం తప ఉచ్చతే ఓకే నా సో ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ ఆస్టిలిటీస్ చెప్పారు ఏంటి ఫస్ట్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎల్డర్స్ సెకండ్ వీ షుడ్ బి క్లీన్ థర్డ్ వచ్చేసి సింప్లిసిటీ ఫోర్త్ వచ్చేసి బ్రహ్మచర్యం అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి అహింస వీ షుడ్ నాట్ మనం జీవుల్ని హింసించకూడదు సో నెక్స్ట్ ఆస్టిలిటీ ఆఫ్ ద స్పీచ్ అనమాట మన వాక్యం మన వాక్ వాక్ ఒక ఆస్టిలిటీ ఏంటి మన వాక్ ఒక తపస్ ఏంటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మన తప్ప ఎలా మాట్లాడాలి మనం ఎప్పుడు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణ ఎలా ఉండాలి అంటే మనం మాట్లాడినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి ఎంతో ప్లీజింగ్ గా ఉండాలి సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ ప్లీజింగ్ ఫుడ్ టు అదర్స్ వాళ్ళకి ఎంతో ఇక్కడ రాసే చూడండి చెప్తాను ప్రియ వాక్యం అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియ హితం చెయ్య ఓకే మనం ఎవరికి కూడా వ్యాకులత ఇవ్వకూడదు ఉద్వేగం కలిగి ఉద్వేగకరం ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ ఉద్వేగం పరిచేలాగా మాట్లాడకూడదు సో మనం వేరే వాళ్ళకి ప్లీజింగ్ గా మాట్లాడాలంటే డస్ దాట్ మీన్ మనం ఏదైనా చెప్పచ్చా లేదు ఏం చెప్తున్నారు సత్యం వీ షుడ్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ట్రై టు స్పీక్ ద ట్రూత్ ఆల్వేస్ ట్రై టు స్పీక్ ద ట్రూత్ బట్ ఇన్ అ ప్లీజింగ్ మ్యానర్ మనం ప్లీజింగ్ మాట్లాడాలని మనం మనం అబద్ధాలు మాట్లాడుకోవచ్చు మనం ప్లీజ్ ఇట్ షుడ్ బి షుడ్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్ బట్ ఇన్ అ ప్లీజింగ్ మ్యానర్ అండ్ ఇంకెలా ఉండాలి ప్రియ హితం వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ దెమ్ మనం మాట్లాడేది వాళ్ళకి మంచి చేయాలి వాళ్ళు మనం వియర్ సో వీ షుడ్ వైల్ స్పీకింగ్ మనం ఈ మూడు కలుగుతున్నాయా ఓన్లీ దెన్ వీ షుడ్ స్పీక్ ఈజ్ ఇట్ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ మనం వాళ్ళకి మంచి చేస్తామా వి ఆర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్నెసెసరీ టాక్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ దెమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లీజింగ్ టు దెమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అప్పుడే మాట్లాడాలి వీ షుడ్ నాట్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ గాసిపింగ్ దాట్ దిస్ అవన్నీ చేయకూడదు అవన్నీ తమ గుణంలో ఉంటాయి ఎవరైతే ఈ సత్వ గుణంలో ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు ఎప్పుడు కూడా నిజాన్ని పలుకుతారు అండ్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ అదర్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంతో ప్రియంగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు వైదిక శాస్త్రాన్ని చదువు చదువుతూ ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ ఏం చెప్పారు స్వాధ్యాయం అభ్యాసం అభ్యాసనం సో మన స్వాధ్యాయ అంటే మనం ఈ శాస్త్రాన్ని పఠించడాన్ని స్వాధ్యాయ అంటున్నాం నౌ వీఆర్ డూయింగ్ వాట్ స్వాధ్యాయ సో వీ షుడ్ ఆల్సో రీడ్ ద స్క్రిప్చర్స్ అనమాట అది వాక్కి అది చెప్పబడింది వాక్కి ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి వీ షుడ్ బి ఆల్వేస్ రీడింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ అనమాట ఇది వాక్కు చెప్పబడిన తపస్సు ఓకే దెన్ మనస్సు మనస్సు ఒక తపస్సు మనస్సు ఒక తపస్సు ఏంటి మనస్సు ఒక తపస్సు వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి సాటిస్ఫైడ్ అనమాట సెల్ఫ్ ఎప్పుడు సాటిస్ఫైడ్ ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉండాలి మనకి ఉన్న దాంట్లో ఎంతో సంతృప్తిగా ఉండాలి లేదు నాకు ఇది లేదు అది లేదు అది కావాలి ఇది కావాలి వీ షుడ్ నాట్ గో ఫర్ అన్నెసరీ థింగ్స్ వీ షుడ్ బి హ్యాపీ విత్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఎంతో సంతృప్తిగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి మనం అండ్ ఎంతో సల సరళత్వంతో ఉండాలి గంభీరంగా ఉండాలి ఓకే గంభీరంగా ఉండాలి అంటే మౌనంగా ఉండాలి అని రాశారు ఇక్కడ మౌనం అని రాశారు మౌనం అంటే ఇక్కడ గంభీరంగా ఉండాలి అండ్ ఇంద్రియ ఇంద్రియ నియంత్రణ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ థాట్స్ మన ఆలోచనలు మన హృదయము ఎంతో శుద్ధంగా ఉండాలి ప్యూర్ గా ఉండాలి సో మన మనస్సుకి సంబంధించింది ఏంటి మనం ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉండాలి ఎప్పుడు సంతృప్తి ఎప్పుడు వీ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ వీ హ్యావ్ అండ్ మనము సరళంగా ఉండాలి సింప్లిసిటీ అండ్ దెన్ గంభీరంగా లైక్ వీ షుడ్ రైట్ 
grave, grave and matter. We should be grave and Indriya Niyantrana. We should control our senses. And then this is very important to control our senses. Manaswantri, we should keep our mind should keep the senses in control. And manam heart and thoughts, manalo chanlu, mana emotions, mana heart ani pure gaungan. This is about the uh, austerity of the mind. Okay. Next. Uh, okay. We are Danam. Danam Melaga. Uh, okay. Uh, Okay, Dhanam Muru Gunala Chutamu. Then we will be done. After that, we will just last uh, one, two shlokas. Dhanam Yelaga Muru Vidhal Gaun Tunga Chutami. Pudu. The Muru Gunala Chese Dhanam Yelanti Do Manam Chuste. We have seen the Os. We have seen the Manam Yemin Chusami Piki. Puja Muru Gunala Yelang Tundo. Alagi Manam Food Yelang Muru Gunala Tundo. Yagnam Yelang Muru Gunala Tundo. And now we saw. The tapasu, tapasu, uh, uh, austerity of the mind, body, and speech to Samu. Now we will see charity. Dhanam murgunalo yelam tundi chusam. And then we will go to the last section after this. Okay. Every day, the sattva gunam lontar wal dhanam chese rapu wal ela chesaru. They do it as out of duty and matter. While in the country, gruhas to look duty and matter. Support the Brahmachari, the uh, Brahmacharya, Brahmacharini, Alagi Sanyasini, Vana Prasasram, no Navalni, Grihastulu, Valu. It is their duty to, uh, to uh, do charity to them, while Danam Chiyal and Mata. So, uh, as a matter of duty, while charity chesaru. While K20, fell up action. They do it, they don't have any expectations. We Danam Chesina came Punyamusuni, Alla Cheru, Amy, Asin Chikanda, while Danam Chesaru. And in Kalaja Sarante, Saraina Samayanki, Saraina Chotu, Saraina Yaktiki, Arhatuna Yaktike, Chestaru, um, Manchi Samayani Chose, Ratri Vela Cheko than Matadanam, Alaga Pagali Chiali, and um, a place for a Ikar Chestnar, Gulo Chestnara, Nimpo Chestnara, in a pure, pure place to Chiali. So proper time, proper place, proper person. And no expectations while twenty asinchur, any asinchur as a matter of duty. While chesar, illa chesar, matter while done. And Manam Chusam applied this Kuntamandi eclipse, you mentaru, Manaki Surya Gahanam, Chanda Gahanam Mustar, Ostagana, so a prince Jesaru, while Gula locally, while Vaishnavalki, Alaga, the Brahmanki, Danam Chestunta. So this is a good practice and matter. This, this is according to the scriptures. So then, well, well, you expect cheru than return low. This is a mode of goodness and mode of goodness and matter. Mode of passion ante, mode of passion ante. Rajo gunam lo ella chesar dhanam. Well, ido pe expect chesar. Oh, he dhanam chesse na ko in falitamusundi. Ani well, all of chinchi chesar and matter. Well, ido pe ti fruitive. Ido pe asin chesar. Expect return and. Valu Istam Lake Ukoksari Istam Lake Pena, while in grudging mood lo chester, while in the Visuk Dalato chester, for example, some boss asks some donation. Valu in the Inca no unlaka, while he was a sunny while in the grudging mood lo chester. They are not in a good mood, but they do it out of force and matter, out of force, Kuni Danal Jesaru, and they expect some return. It opened Falitani Asinchi Danan Jesaru. And ignorance, ignorance lo unna wale la jastaru. Wale intente improper place, improper time, improper to unworthy person. I will give you a small example. It is a very, I mean, not a very good example, but uh, it exactly suits this. Suppose a man is in a bar and uh, a person comes begging to him. So, uh, in jastaru, <laughs> he, will, he will give the remaining thing to the beggar. Right, so improper time, improper, <laughs> improper place, improper person. Correct. So that is what an matter. Ila ilant ichche dhanam even taro tamu gunam lo na gitanam. They, this is they do it in improper place, improper time, and improper unworthy person. An matter. Uh, okay. 
సో బెస్ట్ చారిటీ మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం బెస్ట్ చారిటీ ఇస్ వెన్ వీ చారిటీ వెన్ వీ డొనేట్ టు కృష్ణ టు ద టెంపుల్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ ఫర్ ద కృష్ణ కాన్షియస్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లైక్ ఏమంటారు ప్రచారం కోసం ప్రచారం కోసము ఎప్పుడైతే మనం డొనేట్ చేస్తామో దెన్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వర్దియస్ట్ చారిటీ అనమాట బికాస్ దట్ విల్ నాట్ బైండ్ ఎస్ టు దిస్ దట్ ఈస్ బైండ్ ఎస్ టు దిస్ వరల్డ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్ డొనేషన్ అనమాట ట్రాన్సెండెంటల్ చారిటీ ఓకే లాస్ట్ సెక్షన్ కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇప్పుడు ఓం తత్ సత్ గురించి చెప్తారు అనమాట సో వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు దాకా చెప్తారు ఫుడ్ దా ఫుడ్ గురించి ఆహారం గురించి దానం గురించి యజ్ఞం గురించి అలాగే తపస్సు గురించి ఇవన్నీ మూడు గుణాల్లో చెప్పారు కదా సో ఈ మూడు గుణాల నుంచి మనం అతీతం అవ్వాలంటే ఇఫ్ వీ డూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓవర్ కమ్ ఆల్ దీస్ త్రీ మోడ్స్ మనం చెప్పాం కదా త్రీ మోడ్స్ అబౌ దీస్ త్రీ మోడ్స్ ఈస్ ద విశుద్ధ సత్వ లేదంటే వాసుదేవ సత్వ అంటే ప్యూర్ గుడ్నెస్ అంటారు దాన్ని ప్యూర్ గుడ్నెస్ సో మనం ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోవాలి సో ఆ స్టేజ్ కి ఎలా వెళ్తాం హౌ విల్ బి ట్రాన్స్సెండ్ టు దాట్ స్టేజ్ వెన్ వీ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఇఫ్ వీ చాంట్ ఓం తత్ సత్ దెన్ దీస్ యాక్టివిటీస్ విల్ బికమ్ బియాండ్ ద త్రీ మోడ్స్ అని చెప్తారు అనమాట కృష్ణ సో ఓం తత్ సత్ గురించి చెప్తారు కృష్ణ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ we will be just the last shloka we will put on just uh, two more shlokas we have that's all tasma so for uh, 24th shloka one second hmm. om tat sat iti nirdesho brahmana srividha smritah brahmana stena vedasya yagnasya vita pura so om tat sat and then it indicates the supreme absolute truth and japna krishna ka it and the parama satyani this is istundi om tat sat ante and id entante brahmanu ucharistaru ee mantra ni eppudu vaallu yagnam chese tappudu vaallu ee mantra ni ucharistaru for the satisfaction of the supreme lord the brahmanas chant this mantra ఈ మంత్రాన్ని ఎప్పుడు చాంట్ చేస్తారు యజ్ఞాలు ఎప్పుడు చాంట్ చేస్తారు భగవంత్ రూప్ని సంతృప్తి పరచడానికి అని ఈ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు సో మనం ఓం తత్ సత్ విడివిడిగా చెప్పారు దాని గురించి ఒక్కసారి చర్చించేసి వి విల్ గో టు ద లాస్ట్ శ్లోక సో ఓం అంటే కృష్ణ స్టలింగ్ ఓం తత్ ఓం అంటే ప్రతి ట్వంటీ ఫోర్త్ శ్లోకాలు చెప్తున్నారు ప్రతి యజ్ఞము దానము తపస్సు ముందు ఓం అనేది ఉచ్చరిస్తారు అనమాట ఓ ఓం అని ఉచ్చరించడం వల్ల ఏమవుతుంది మనం వీ కెన్ అటైన్ ద సుప్రీం లాడ్ మనం భగవంతుని ప్రాప్తించుకోగలము అంటే జస్ట్ బై చాండింగ్ ఓం బిఫోర్ బిఫోర్ డొనేటింగ్ బిఫోర్ యజ్ఞం బిఫోర్ తపస్సు ఈ మూడింటి ముందు మనం ఓం గనక చాంట్ చేస్తే మనం భగవంతుని పొందగలము అని చెప్తున్నారు రైట్ సో దానము యజ్ఞము అండ్ ఏదైతే తపస్సు ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ఎన్నో రెట్లు ఎఫెక్టివ్ అయిపోతాయి వెన్ వీ చాంట్ ఓం బిఫోర్ డూయింగ్ దెన్ అనమాట అండ్ తత్ అంటే తత్ ఎవరు చాంట్ చేస్తారు ఎప్పుడైతే మనం యజ్ఞాలు దానాలు తపస్సు చేసిన తత్ అన్నాం అనుకోండి దే ఆ డి వాళ్ళకి ముక్తి లభిస్తుంది ఎవరికైతే ముక్తి కావాలనుకుంటారు ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ ఎంటాంగిల్మెంట్ ఈ భౌతిక జగత్ నుంచి వాళ్ళు ఎవరైతే ముక్తి లభించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ దానాలు యజ్ఞాలు తపస్సు చేసే ముందు వాళ్ళు తత్ అని ఉచ్చరిస్తారు దానివల్ల వాళ్ళకి మోక్ష ప్రాప్తి వాళ్ళకి ఎటువంటి కోరికలు ఉండవు ఎటువంటి మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఉండవు వాట్ బట్ దే డిజైర్ వాట్ దే డిజైర్ జస్ట్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ లిబరేషన్ వాళ్ళకి మోక్షం కోసం వాళ్ళు ఆకాంక్షిస్తారు ఓకే అండ్ సత్ సత్ అంటే కృష్ణ సత్ అంటే ఈ పరమ సత్యం అబ్సలిట్ ట్రూత్ అండ్ సత్ అంటే మనకి తెలి మనం ఇంకొకటి ఏంటి మీనింగ్ సత్ అంటే శాశ్వతం సత్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఎటర్నల్ శాశ్వతం ఎవర్ లాస్టింగ్ సత్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మీన్స్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఇట్ ఆల్సో సో ఇట్ ఈస్ సత్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ విచ్ ఇస్ eternal which is shashvatam that is the ultimate truth anamata okay so ipude em avutundi manam eppudaithe ee om tat sat ani ucharistamo ee daanalu yagnalu and 
ఈ తపస్సు ముందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతాయి అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు ఈ మూడు గుణాలని మనకి దాటడానికి మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది దెన్ మీ చాన్స్ దిస్ ఓం తత్సర్ సో శ్రీల ప్రభుపాత్ సేజ్ ఇన్ ద పర్పట్ దట్ ఓం తత్సర్ can also uh, we can also say even om tat sat or we can also say hari krishna also hari krishna also has the same benefit ani maniki cheptaru mahila prabhupad right so last lo mahila uh, prabhupad now we are going to the last sayat uh, shloka ipudu okay krishna uh, arjuna adutadu kada ee laga shraddha ఈ నాన్ స్క్రిప్చురల్ శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైతే ఈ వేదాల్లో లేని వాటి మీద వాళ్ళకి శ్రద్ధ ఉన్నది సో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ గతో ఇప్పుడు కృష్ణ చెప్పారు ఈ వేరు వేరు ఆ యజ్ఞాలు దానాలు తపాలు ఆహారం ఈ వీటిలో వాళ్ళ శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మనకి వాళ్ళకి ఎటువంటి శ్రద్ధ ఉన్నది మనకి తెలిసిపోతుంది అని చెప్పారు నా కృష్ణ విల్ టెల్ అసలు శ్రద్ధ లేని వాళ్ళ ఒక పరిస్థితి ఏంటి చెప్తున్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా కృష్ణ ఏం చెప్పారు మన శ్రద్ధని ఎలా మనం గుర్తించచ్చు మన ఆహారాన్ని మన దానాలు తపాలు అండ్ అలాగే యజ్ఞాల ద్వారా మనం ఏ విధమైన శ్రద్ధాన్ని మనం చూడొచ్చు అండ్ అది ఆ ఓం తత్సత్ అని మనం చాంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనం ఈ త్రీ మోడ్స్ ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలము ఇప్పుడు దాకా అది చెప్తారు కానీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ దానాలు యజ్ఞాలు తప్పాలు ఎటువంటి శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తారో ఎటువంటి ఫేత్ లేకుండా చేస్తారో వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు ఒక రిజల్ట్ ఏముంటుంది అది ఇంపర్మనెంట్ అది శాశ్వతమైంది కాదు ఇటువంటి శ్రద్ధ లేని లేని వాళ్ళు ఈ గనక చేస్తే శ్రద్ధ లేకుండా దానా తపాలు యజ్ఞాలు చేస్తే వాళ్ళ రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇంపర్మనెంట్ అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఇట్ ఇస్ యూజ్లెస్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైఫ్ అని చెప్తున్నారు ఇట్ ఇస్ యూజ్లెస్ బోత్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైఫ్ అని కృష్ణ చెప్తున్నారు సో ఇట్ ఇస్ ఇంపర్మనెంట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ యూజ్లెస్ బోత్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ లైఫ్ ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు వాళ్ళకి ఎటువంటి I will just go to the 28th shloka and tell you. Hmm. Adi, ee janma lo, tadupari janma lo, rendit lo nu paniki radu anchepna. It is useless, both in this life and next life. So, ee shraddha lekunda, ee vanni chaste, దానికి ఎటువంటి పని అది పనికి రావు అని చెప్తున్నారు మనకి ఎటువంటి ఫలితం రాదు ఇట్ షుడ్ బి డన్ విత్ ఫేత్ అనమాట ఫేత్ తో మనం ఏం చేసినా కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో చేయాలి శ్రద్ధతో చేయకపోతే మనకి ఈ జీవితంలో గాని లేదా వచ్చే జీవితంలో గాని దాని ఫలితం ఉండదు ఇట్ ఇస్ ఇస్ ఆఫ్ నో యూస్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ గెట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపర్మనెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్ అని చెప్తారు అనమాట సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ మనకి అర్థం చేసుకున్నది ఏంటి వి షుడ్ డూ విత్ ఫేత్ అనమాట సో మనం గనక ఫేత్ లేకుండా చేస్తే మనల్ని ఎప్పటికీ ఈ వి విల్ బి పర్పెచువలీ దేర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మనం ఎప్పటికీ ఇక్కడే మనం పొట్టినట్లు ఆడుతూ ఉంటాం అనమాట సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ సో టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ చాప్టర్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇట్ యూస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద హోల్ భగవద్గీత అంతా మనకి అనమాట ఎయిటీన్ చాప్టర్ రైట్ so shall we end the class here any doubts any questions on me okay we'll end the class here then vansha kalpa darudya se kripa sindhu ke vach patita naam pavane ke vaishnavi tum nantu koti vaishnav par govind ki jai shila prabhat ki jai granth raj bhagat ki jai ki jai let's just chant hari krishna again just two times hari krishna hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 hari hari krishna hari krishna hari ram hari ram 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 hari thank you all so much and i request everybody to chant one or two times at least daily
ಹರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಹರಿ ರಾಮ ರೋಜು ಚೇಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು Yes, ma'am, uh, small thing I want to share with you. I, uh, today, my father, my father's birthday, ma'am. Last, uh, last meal of the day, I had a winter. Yes, yes, so, yes. Ma'am, uh, hello, ma'am. Yes, uh, ma'am, you know, the daddy birthday. Yes, yes, yes. Last meal of the day. Yes, when you piss on it. Yes, definitely. We will all chant Hare Krishna for him also. ಆಯನ ಕೋಸ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ